আমি আছি আপনার হোস্ট এবং দোস্ত ফ্রম স্মার্ট দুনিয়া আপনারা দেখছেন স্মার্ট দুনিয়া ইউটিউব চ্যানেল এবং আমরা আছি পার্ট টু ভিডিও যেখানে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তো চলুন আমরা শুরু করব কুন্ডু বাসনালয় উনি কমেন্ট করেছিলেন দাদা কতজন ওয়েটিংয়ে আছে একটু বলবেন প্লিজ কোনো পিডিএফ আছে কি ওয়েটিং লিস্টের কোনো পিডিএফ এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি আর কতজন আছে স্পেসিফিক্যালি কিছু বলা হয়নি প্রথমবার মোটামুটি ধরে নিন হাজার জন ছিল এবং এখন নতুন করে যে ওয়েটিং লিস্ট ফাইনালাইজ করা হয়েছে তারপরেও কিন্তু হাজার জনের থেকে অনেকগুলো বেসিক ক্যান্ডিডেট কিন্তু এখানে আছে ভেবে নিন হাজারে তিন গুণ বা চার গুণ তো মোটামুটি অনেক ক্যান্ডিডেট ওয়েটিংয়ে আছে কোনো কিন্তু লিস্ট নেই কোনো কিন্তু সংখ্যা নেই সব আনুমানিক ওকে টট প্রা উনি কমেন্ট করেছিলেন সরকারি কাজ টাইম লাগবে কিছু করার নেই একদম ঠিক বলেছেন হানড্রেড পারসেন্ট পুজোর পর হতে পারে পুজোর পর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি আলিফ বিশেষ উনি বলছেন যাদের ইমেল নেই তাদের কি হবে যারা ইমেল ডাব্লিউ বিজিডিআরবি বোর্ডে স্পিড পোস্ট করেছে তারা কি করে বুঝবে যে তাদের ইমেল অ্যাড হয়েছে আর ইমেল করলে কি জানব যে ইমেলে মেসেজ করছে থ্যাংক ইউ প্রথমত যাদের ইমেল নেই তাদের কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই তবে চাইলে ইমেল এখনও পর্যন্ত আপনারা পাঠাতে পারেন স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার পোস্ট বা নিজেও গিয়ে দিয়ে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখনও পর্যন্ত রাস্তা খোলা আছে ইমেল পাঠানোর জন্য আর যারা ইমেল ডাব্লিউ বিজিডিআরবি বোর্ডে স্পিড পোস্ট করেছে তারা কি করে বুঝবে যে তাদের ইমেল অ্যাড হয়েছে বোঝার কোনো উপায় নেই চাইলে আপনি তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে বুঝতে পারেন কনফার্ম করতে পারেন তবে আপনাকে তারা কনফার্মেশান দিতেও বাধ্য নয় আপনি পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার দায়িত্ব শেষ এরকম ভেবেই আপনাকে বসে থাকতে হবে আর ইমেল করলে কি জানব যে ইমেলে মেসেজ করেছে ইমেলে যদি মেসেজ পাঠায় সেটা আপনি শো করবে আপনার মেলে আপনি যদি মেল ইনবক্স চেক করবেন তাহলে তাহলে দেখতে পাবেন এটাই ব্যাপার তো ইমেল আসার এস এম এস আসার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই আপনার বাড়িতে চিঠি আসার সম্ভাবনা আছে চিঠি আসবে এবং যদি চিঠি না আসে তার জন্য আপনি বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ইনফ্যাক্ট পাড়ের সাথে যোগাযোগ করাই বেটার যদি ইমেল না আসে পাড় এমনটাই জানিয়েছে যদি এক মাসের মধ্যে ইমেল না আসে তাহলে কিন্তু আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন এখনও পর্যন্ত এটাই আপডেট আশা করছি বোঝাতে পারলাম যখ জয়েন কবে হবে দাদা জয়েন কবে দেবে দাদা জয়েন মোটামুটি ধরুন এক দেড় মাস পর থেকেই জয়েন হবে কারণ এক মাস পরে যদি আপনি চিঠি পান এক মাসের মধ্যে যদি চিঠি পান তো পুজোর পরে জয়েন হবে এটাই ভেবে রাখুন কমেন্টটা ছিল হিলাল মিয়ার সুখেন বিশ্বাস উনি কমেন্ট করেছেন লেটার আসবে বিপর চোদ্দো দশ দু হাজার আঠেরো ফ্রেন্ডস ভরসা রাখুন জয়েন তাড়াতাড়ি হবে একদম ঠিক কথা বলেছেন লেটার কবে আসবে স্পেসিফিক্যালি কোনো ডেট নেই তবে খুব সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি আসবে তার চেষ্টা করছে এবং জয়েন খুব তাড়াতাড়ি হবে কারণ প্রসেস কিন্তু জারি আছে পম কুমার উনি কমেন্ট করেছেন হোম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে আপডেট দিন আমি আপডেট দিচ্ছি শুনুন পুজোর পর মেসেজ আসবে তারপর ভেরিফিকেশান তারপর কাউন্সেলিং তারপর সেকেন্ড লিস্ট তারপর টিভি তারপর জয়েন লেটার দেবে ফার্স্ট পেজে সেকেন্ড পেজে জয়েন একসাথেই হবে খুব ভালো বলেছেন আপনি যদি আপডেট দিতে পারেন এরকম অনেক মানুষের উপকার হয় ধন্যবাদ প্রতীক দে কমেন্ট করেছেন থ্যাংক ইউ স্যার ওকে থ্যাংক ইউ বলার কিছু নেই আমি আপনাদের জন্য এগুলো চেষ্টা করছি থ্যাংক ইউ পাওয়ার জন্য না জাস্ট ভালো লাগলে ভালো বলবেন আয়ুব আলী উনি বলছেন আমার আপনার ভিডিও খুব ভালো লাগে দাদা অ্যান্ড কারেন্ট ইনফরমেশান দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ফর ইউর ভ্যালুয়েবল কমেন্ট পায়াল পাত্র কমেন্ট করেছেন ছশো কুড়ি জনের মধ্যে কতজন সিলেক্ট হয়েছে প্লিজ বলো ওনার কমেন্টে একটা রিপ্লাই আছে সেটা আমরা দেখব এখন বাকি আছে এম শাহ কমেন্ট করেছিলেন দেখুন ছশো কুড়ি জনের মধ্যে কতজন সিলেক্ট হয়েছে এমন কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কিছু বলে দেয়নি ওয়েটিং লিস্টটাকে জাস্ট একটু ফাইনালাইজ করেছে ওয়েটিং লিস্টটাকে বড় করেছে এবং ভেবে নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে থেকে ছশো কুড়ি জনকে পূর্ণ করে দেওয়া হবে অর্থাৎ ছ হাজার পূর্ণ করা হবে বাদ বাকি আপডেট যা পাবো আমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাবো সময় এলে জানতে পারবো তন্ময় পাল বলছেন ডাব্লিউ বিজিডিআরবি ভিডিও বানানোর জন্য থ্যাংকস কমেন্ট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ দাদা নিপেন সো উনি বলছেন দাদা আমার ইমেল আইডি নেই কোনো প্রবলেম হবে না তো মোবাইল নাম্বারটা আছে না কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয় তবে চাইলে আপনি ইমেল আইডি পাঠাতে পারেন যেহেতু ওরা অফিসিয়ালি বলেছে যাদের ইমেল আইডি নাই তারা পাঠান তো আপনি পাঠিয়ে দিন এটাই ভালো কারণ আপনার দিক থেকে আপনি পরিষ্কার থাকাটা বেটার মহাদেব মন্ডল কমেন্ট করেছেন থ্যাংক ইউ দাদা আবার ভিডিও বানানোর জন্য কিন্তু দাদা আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া নাই তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে আগের প্রশ্নের উত্তরটা দিলাম বাচ্চুপালাই কমেন্ট করেছেন দাদা আমি সিলেক্ট হয়েছি তাহলে কি দাদা আমার পুজোর পর কি জয়েন্ট হবে বলে মনে হয় জানাবেন প্লিজ সিলেক্ট হলে তো জয়েন্
বিশ্বজিৎ দে কমেন্ট করেছেন দাদা আমার বাবা ডেথ সার্টিফিকেটে বাবার নামের মাঝে চন্দ্র নেই আর আমার সব ডকুমেন্টসে বাবার নামের মাঝে চন্দ্র আছে তাতে কি কিছু অসুবিধা হবে যদি বাবার ডেথ সার্টিফিকেট দেখতে চায় তাতে কি কোনো অসুবিধা হবে দাদা প্লিজ জানাও বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না আর অসুবিধা যদি তারা কিছু বোঝে আপনার বাবার অন্য কোনো ডকুমেন্টস দেখতে চাইবে সেই ডকুমেন্টস দেখিয়ে শো করিয়ে দেবেন প্রুভ করিয়ে দেবেন হয়ে যাবে তো ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে বা বাবার ডকুমেন্টস নিয়ে চিন্তা করার কিন্তু কিছু নেই অভিজিৎ ফোর কমেন্ট করেছেন শুনলাম পুজোর আগে জয়নিং লেটার দেবে আপনি শুনছেন পুজোর আগে জয়নিং লেটার দেবে অনেকে বলছে পুজোর পরে জয়নিং লেটার দেবে তবে আমি যতটুকু শুনেছি এবং আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন পুজোর আগে জয়নিং লেটার আসছে না পুজোর পরেই আসছে আজাহার সে কমেন্ট করেছেন দাদা গ্রুপ ডিতে কি জয়নিং এর পর পরের বছর থেকে কি তিন পারসেন্ট ইনক্রিমেন্ট দেবে পিএফ থেকে পিএফ কবে থেকে কাটবে জয়নিং এর পরের মাস থেকে দারুণ প্রশ্ন করেছেন গ্রুপ ডিতে জয়নিং এর পর পরের বছর থেকে কি থ্রি পারসেন্ট ইনক্রিমেন্ট দেবে দেখুন থ্রি পারসেন্ট ইনক্রিমেন্টটা কবে থেকে স্টার্ট হবে নির্দিষ্ট করে কিন্তু কিছু বলছে না এবং সরকার জানিয়েছে যাদের চাকরি মোটামুটিভাবে পুরোনো হয়ে যায় তাদের কিন্তু তিন পারসেন্ট ইনক্রিমেন্টটা থাকে এবং আপনাদের পারমানেন্ট চাকরি তিন পারসেন্ট ইনক্রিমেন্টের কথা বলা ছিল কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের এবং পারমানেন্ট কর্মীদের ইনক্রিমেন্টটা আরও অনেকটাই বেশি তো আপনারা অপেক্ষা করুন পিএফ কবে থেকে কাটবে পিএফ যখন থেকে স্যালারি হবে আপনারা যদি চান পিএফটা তখন থেকেই কাটাতে পারেন সেগুলো সিস্টেম থাকবে আপনারা জয়নিং করার পর আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে বুঝতে পারবেন এগুলো আগের থেকে বলার কিছু নেই এরকম কোনো মাথা ধরা নিয়ম নেই যখন থেকে স্টার্ট করবে করতে পারবেন আপনার নিজের অ্যাকাউন্ট আপনার ওখানে অধিকার থাকবে আপনার মতামত দেবার আর থ্রি পারসেন্ট ইনক্রিমেন্টটা মোটামুটি প্রথম বছর থেকে হয় না পরের বছর থেকে হয়ে থাকে তিন বছর পর পর কোনো অফিস করে এরকমভাবে সিস্টেম আছে তো এগুলো ধাপে ধাপে আপনারা জানতে পারবেন জয়নিং করার পর আগে জয়নিং করুন কাজ করুন কাজ ভালো লাগলে করুন তার সঙ্গে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যান কারণ গ্রুপ ডিতেই তো জীবন কাটবে না এইভাবে বেশি স্যালারির চেষ্টা করতে হবে আস্তে 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 সমস্তটাই বুঝতে পারবেন জয়েন করুন সঙ্গে প্রিপারেশনও চালিয়ে যান এটাই আমি বলব অমরেন্দ্রনাথ দাঁত অম অমরেন্দ্রনাথ যাই হোক কি টাইটেল বুঝতে পারছি না উনি বলছেন থ্যাংকস দাদা ডাব্লিউ বিজি ডি ভিডিওর বানানোর জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আরে ভাই তাহলে সিক্স টোয়েন্টি জনের কি হবে সারিকুল ইসলাম আরে দাদা সিক্স টোয়েন্টি জনের কি হবে এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না তবে সিক্স টোয়েন্টি জনের জয়েন হতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানে একবারেই ছ হাজার গ্রুপ ডি নিয়োগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আছে এবং ছশো কুড়ি জনকে সম্ভবত ওয়েটিং লিস্ট থেকে টেনে নেবে এরকমটাও আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং সেটা কিন্তু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট শিওর তো মোটামুটি ছশো কুড়ি জনের ঝামেলা মিটে যাবে বলেই ভেবে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু ফাইভ পারসেন্ট এখনও পর্যন্ত সিওরিটি নেই কারণ সিওরিটি দেওয়ার অধিকার আমার নেই শুভেন্দু ঘোষ কমেন্ট করছেন দাদা আমার মেল অ্যাড্রেস দেওয়া নেই ফোন নাম্বার দেওয়া আছে মেসেজ যদি না আসে তবে জানব কেমন করে মেসেজ যদি আসে আপনার বাড়িতে একটা চিঠি চলে আসবে তখন জানতে পারবেন এবং সেই যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার মর্মে একটা নোটিশও অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসবে জানতে পারবেন তারপর আমরা তো আছি আপনাদেরকে জানানোর জন্য মোটামুটি অ্যাক্টিভ থাকুন সমস্ত কিছু জানতে পারবেন মেল অ্যাড্রেস যদি দেওয়া না থাকে আপনি চাইলে পাঠাতে পারেন মেল অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য তার একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট দিয়েছে সেই অ্যাড্রেস ফরম্যাটটা ফিল করে আপনার ডকুমেন্টস নিজে হাতে সিগনেচার করে যাকে বলা হয় সেলফ অ্যাটেস্টেড তার সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউ কল লেটারটা জেরক্স করে ফটোকপি তার উপরে সেলফ অ্যাটেস্টেড করে আপনারা তিনটে জিনিসকে স্পিড পোস্ট করে বোর্ডের অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা অ্যাড করা হয়ে যাবে এখন একটি নোটিশ তারা দিয়েছে এফ কিউ সেকশনে চলে যান ওয়েবসাইটের এফ কিউ সেকশন থেকে পেয়ে যাবেন ফরম্যাটটা স্যার আমার তো ইমেল দেওয়া নেই ফোন নাম্বার দেওয়া আছে বিশ্বজিৎ সর্দার একই উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি সুপ্রিয়া কাঁড়ার উনি বলছেন কে কি বললো তাতে কান দেবেন না উই আর ইগারলি ওয়েটিং ফর ইউর ইনফরমেশন ধন্যবাদ বিপ্লব কবিরাজ কমেন্ট করেছেন দাদা আমার ইমেল আইডি নেই একই ব্যাপার বলে দিয়েছি পরিমল বর্মন বলছেন দাদা কোন ডিপার্টমেন্টে বেশি জয়েন করাবে প্লিজ প্লিজ আনসার আর ভালো ভালো আপডেট দিন কারণ আপনার ভিডিওর জন্য ওয়েট করি ধন্যবাদ সুন্দর কমপ্লিমেন্ট দিয়েছেন ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে গ্রুপ ডি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টে জয়েন হতে পারে মোটামুটিভাবে বত্রিশ থেকে চৌত্রিশটা আমরা একটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম আপনাদেরকে শুনিয়েছিলাম বত্রিশ থেকে চৌত্রিশটা দপ্তরে কিন্তু জয়েন হতে পারে তো প্রচুর দপ্তর আছে হতে পারে বিডিও হতে পারে এসডিও হতে পারে জেলা অফিস হতে পারে আপনার বিসিডাব্লিউ অফিস হতে পারে অন্য কোনো অফিস এমন কি অনেকে প্রশ্ন এটাও করছেন যে মেডিকেল দপ্তরে কি
হবে ভেরিফিকেশন হবে কবে দেওয়া রায় সাহা উনি বলছেন দেখুন ভেরিফিকেশন মোটামুটি ভাবে চিঠি আসতে আপনার বাড়িতে সময় লাগবে পূজোর পর হবে বলেই ভেবে রাখুন এরকমটাই ভালো তপু সাহা বলছেন দাদা ভিডিও বানানো বন্ধ করবেন না আমরা খুবই উপকৃত হই আপনার ভিডিও থেকে ধন্যবাদ দাদা দেবাশিস কাঁড়ার বলছেন আপনি বলছেন সেকেন্ড ওয়েটিং লিস্ট থেকে সবার চাকরি হবে না আমার প্রশ্ন ফার্স্ট ওয়েটিং লিস্ট থেকে কত পার্সেন্ট চাকরি পেতে পারে বেগুন যতগুলো সিট ফাঁকা থাকবে তাদের থেকে ওয়েটিংগুলোকে নিয়ে সেকেন্ড লিস্ট তৈরি করা হবে এবং জয়নিং দেওয়া হবে এটা ভাবুন তাহলে ফার্স্ট লিস্ট থেকে পাঁচ হাজার তিনশো আশি জনের মধ্যে যতগুলো জয়েন করবে তারপর যেগুলো বাদ থাকবে সেগুলোই তাহলে সেকেন্ড লিস্ট বা সেকেন্ড ওয়েটিং লিস্ট বা ওয়েটিং লিস্ট থেকে টেনে এখানে আসবে এরকমটা ভাবুন তাহলে কতগুলো আসবে সেটা তো বলা যাবে না পাঁচ হাজার তিনশো আশি জনের মধ্যে কতগুলো জয়েন করবে তার বাদ বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলোকে ওখান থেকে নিয়ে আসা হবে অর্থাৎ ফার্স্ট ওয়েটিং লিস্ট থেকে আপনার যে চাকরি পাওয়ার পারসেন চান্স কতটুকু জানতে চাইছেন যদি আমরা ভেবে নিই ফার্স্ট ওয়েটিং লিস্টে প্রথমবারে হাজার জনকে ওয়েটিংয়ে আনা হয়েছিল তাহলে হাজার জনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জনেরই কিন্তু চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাটা আছে কারণ পাঁচ হাজার তিনশো আশি জনের মধ্যে মোটামুটিভাবে আমরা যদি ভেবে নিই তিনশো আশি জন জয়েন করছে না তাহলে এক হাজার কিন্তু ভ্যাকেন্সি খালি থাকছে তাহলে কিন্তু ওই এক হাজার জন ওয়েটিং লিস্ট থেকে চাকরি পাচ্ছে এরকমটাই ভাবা যেতে পারে আপাতত গোবিন্দ বেরা উনি বলছেন স্যার বলছি নোটিস বোর্ডে ইমেল অ্যাড্রেস আছে ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি দু হাজার আঠেরো অ্যাট দ্য রেট হটমেল ডট কম আর নিচে আছে টু ডেজ ভিজিটরের ডান দিকে ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি অ্যাট দ্য রেট হটমেল ডট কম দুটো কি একই না দুটো একই না শেষে যেটা আপনি দেখেছেন টু ডেজ ভিজিটরের ডান দিকে ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি অ্যাট দ্য রেট হট হটমেল ডট কম এটা আগে ছিল ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি অ্যাট দ্য রেট ডট কম হটমেল ডট কম এটা আগে ছিল আই রিপিট এবং এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই ইমেলটা হ্যাক হয়ে গিয়েছিল হ্যাক হয়ে যাওয়ার কারণে ইমেলটাকে চেঞ্জ করে নতুন ইমেল দিয়েছে ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি দু হাজার আঠেরো অ্যাট দ্য রেট হটমেল ডট কম তো ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি দু হাজার আঠেরো অ্যাট দ্য রেট হটমেল ডট কম দিস ইজ দ্য রাইট ইমেল এবং যেটা ভিজিটরের ডান দিকে আছে ওটা ওরা আপডেট করতে ভুলে গিয়েছে পসিবিলি সে কারণে ওটা এখনও শো করছে তো অবশ্যই আপনি প্রথমের ইমেলটাই যোগাযোগ করবেন ডাব্লিউ বিজি ডিআরবি অ্যাট দু হাজার আঠেরো অ্যাট দ্য রেট হটমেল ডট কম দিস ইজ দ্য কারেক্ট ইমেল অ্যাড্রেস হিমাংশু মাহন্ত উনি বলছেন থ্যাংস দাদা ধন্যবাদ দাদা মোক্তার হোসেন বলছেন যারা ফার্স্টে ওয়েটিং ছিল তাদের চাকরি পাওয়ার চান্স কতখানি প্রচুর প্রচুর যারা ফার্স্টে ওয়েস্টিংয়ে ছিল তাদের চাকরি পাওয়ার চান্স সব থেকে বেশি কারণ যদি আমরা পাঁচ হাজার তিনশো আশি জনের মধ্যে ভেবে নেই মোটামুটিভাবে পাঁচ হাজার জয়েন করছে বাকিগুলো করছে না তাহলে হাজার জন কিন্তু চান্স পাবে সেখান থেকে তো ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়েটিং লিস্টে মোটামুটিভাবে হাজার জনই হয়তো বাঁচছিল আমার কাছে মোটামুটি খবর আছে কিন্তু বলতে পারছি না অধিকার নেই ঠিকঠাক কনফার্মেশন বলার অধিকার নেই মোটামুটিভাবে ধরুন হাজার জন ছিল তো হাজার জন মোটামুটি চান্স পেতে পারে এরকমই ব্যাপার অমিত বিশ্বাস কমার করছেন দাদা বলছি যে তুমি যেটা বলছিলে অ্যাবাউট ওয়েটিং অ্যাপ্রক্সিমেটলি চার হাজার এটা ভুল তো দেখুন ভুলও বলতে পারবো না ঠিকই বলতে পারবো না কারণ নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলার আমার অধিকার নেই আমি আগেই বললাম তবে ভেবে নিতে পারেন এটার কাছাকাছি আমার তো ইমেল দেওয়া নাই তাহলে কি হবে দিব্যেন্দু ভান্ডারী উনি বলছেন আমার তো ইমেল দেওয়া নাই তাহলে কি হবে এই উত্তরটা আমি আগে দিয়েছি আশা করছি আপনি শুনেছেন রাম সরকার বলছেন আমি কোথায় জয়নিং করব সেটা কি বোর্ড ঠিক করে দেবে না আমি চুজ করতে পারবো দেখুন আপনি চুজ করতে পারবেন না বোর্ডই ঠিক করে দেবে আপনি কোথায় চাকরি পাবেন দেবাশিস গোস্বামী কমেন্ট করেছেন দাদা আমার তো ইমেল আইডি নেই ফর্ম ফিল করার সময় দেওয়া হয়নি তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে আমি উত্তর দিয়েছি শিবশঙ্কর পাত্র বলছেন স্যার তিন মাস পরে স্যালারি একসঙ্গে দেবে যদি দেয় তাহলে এরকম কেন স্যার তিন মাস পর স্যালারি কি একসঙ্গে দেবে যদি দেয় তাহলে এরকম কেন আচ্ছা শিব শিবশঙ্কর পাত্র ওনাকে বলি দেখুন তিন মাস পরেই যে স্যালারি দেবে এমন কোনো কিন্তু নির্দিষ্ট বাঁধা ধরা নিয়ম নেই আপনাকে এক মাস পর থেকেও দিতে পারে এবার ধরুন নতুন অফিসে যখন জয়েন করছেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হয়ে যায় আপনার ডিটেলসগুলো নিতে হয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস প্যান কার্ডের ডিটেলস অনেক কিছু ঝামেলা থাকে প্রথম প্রথম না মোটামুটি এই সমস্ত রেডি করতে ট্রেজারির সঙ্গে ম্যাচ করাতে আপনার এই অ্যাকাউন্টগুলোকে সেট আপ করতে তাদের কম্পিউটার পোর্টালে তুলতে সেটাকে কলকাতা পাঠাতে আপনার যে সার্ভিস বুক রেকর্ড তৈরি হয় সেই সমস্ত কিছু রেডি করতে প্রায় দু মাস আড়াই মাস কেটে যায় বা সবাই তো একসাথে স্যালারি দেবে হয়তো আপনি আপনি প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্যান কার্ড সমস্ত কিছু জমা করে দিলেন এমন অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যাদের প্যান কার্ড রেডি করতেই দু মাস আড়াই মাস লেগে যায় সেই জন্য এরকমটা হয় কি অনেক সময় মোটামুটি তিন মাস কেটেই
সম্ভাবনা আছে আপনি প্রথম মাস থেকেই পেতে পারেন অথবা দু মাস পরেও পেতে পারেন অথবা তিন মাসও লাগতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক একটা ক্যান্ডিডেটটা চার মাসও লেগে যায় তবে হ্যাঁ যেটাই আপনার নিজের টাকা নিজের কাছেই থাকবে মানে আপনি সে স্যালারি পাবেন দেরি হলে আপনার কোনো প্রসেসের জন্য দেরি হতে পারে কিন্তু সে স্যালারি আপনি পাবেন সেটা নিয়ে টেনশন নেই কৌশিক মন্ডল বলছেন থ্যাংকস ব্রো ধন্যবাদ ব্রো রাম সরকার উনি বলছেন দাদা আজকের কথাগুলো খুব ভালো লাগলো বাট আমার মনে হয় তারা এস এম পাঠাবে রাম সরকার দেখুন হতে পারে অসম্ভব কিছু নয় তবে দু একজন ফোন করেছিল পাড়ের অফিস থেকে তারা কনফার্মেশন নিয়েছে যে এস এম এস ইমেল কিছু আসছে না এরকমটাই এখন শোনা যাচ্ছে লার্ন ম্যাথ বাই ওয়াজি উনি বলছেন ওরা অনেক কিছু বলতে পারে কিন্তু করতে পারে না হ্যাঁ এরকমটা হতে পারে সব সময় সমস্ত জিনিস কিন্তু মেলে না আমাদের কোন কখনো রিক্রুটমেন্টে লেখা ছিল না যে দু হাজার শেষের দিকে চলে আসবে দু হাজার সতেরোতেই রিক্রুটমেন্ট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাহলে সব কিছু সব জিনিস সবসময় মেলে না কোনো কোনো কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেঞ্জ হতে পারে রাইডার এক্স ওনার কমেন্ট তো পড়া যাবে না উনি তো নিজের বংশ পরিচয় পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন চম্পক মন্ডল বলছেন নাইস ধন্যবাদ কুন্ডু বাসনালয় উনি বলছেন ওয়েটিং ওয়েটিং লিস্টের কি হবে ওয়েটিং লিস্ট থেকে কিছু ক্যান্ডিডেট চাকরি পাবে বাদ বাকিরা ওয়েটিংয়েই থাকবে কায়রা ডাব্লু ডাব্লু উনি বলছেন একটু গলার সাউন্ডটা বাড়া খুব সুন্দরভাবে উনি কথা বলেছেন হ্যাঁ একদম দারুণ ভাষায় শেখ মিনহাজুল ইসলাম কমেন্ট করেছেন দাদা বলছি সেকেন্ড লিস্ট কবে বের হবে বলতে পারবে প্লিজ দাদা জানাবেন ফার্স্ট লিস্টের কাজকর্ম শেষ হলে সেকেন্ড লিস্ট বেরোবে তো তার সঙ্গে সঙ্গে এই ভিডিওটাকে শেষ করতে হবে পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে এই ভিডিওটাকে লাইক করুন আপনার প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন আপনার মতামত জানাতে কমেন্ট করুন ভিডিও খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবেন ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই করবেন শেয়ার করে বন্ধুদের মাঝে পাঠিয়ে দেবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আন একাডেমিতে ফলো করুন ফেসবুক পেজে ফলো করুন পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে ভালো থাকুন ধন্যবাদ